হ্যালো এভরিওয়ান আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে আজকে আবার আলোচনা হতে চলেছে ক্লাস টুয়েলভের অর্থাৎ এইচ এস দু জন্য এমসিকিউ রিভিশন যেটা হচ্ছে তোমাদের বিবি কুণ্ডু টেস্ট পেপার থেকে আজকে যেটা হচ্ছে এমসিকিউর পার্ট টু অলরেডি এমসিকিউর ওপর কিন্তু অন্যান্য ভিডিও আপলোড রয়েছে এবং এসিকিউরও ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে তো যারা যারা এখনও অবধি দেখনি অবশ্যই তারা কিন্তু প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারবে চলো তাহলে শুরু করে দিই আজকের সেশনের এমসিকিউ কোয়েশন নাম্বার ওয়ান অংশীদারি কারবারে অংশীদারের সংখ্যা দ্য নাম্বার অফ পার্টনার্স অফ আ পার্টনারশিপ বিজনেস ইজ সর্বদা দুজন অলওয়েজ টু অসংখ্য আনকাউন্টেবল দুই বা তার বেশি কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার সি দুই বা তার বেশি নেক্সট অংশীদারি কারবারে চলতি হিসাব খুলতে হয় যখন মূলধন হিসাব হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ ওপেন্ড হোয়েন ক্যাপিটাল ইজ ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ইজ আন্ডার কি ফিক্সড ফ্ল্যাকচুয়েটিং বোথ কোনোটিই নয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ফিক্সড মেথডে যখন হচ্ছে আমরা ফিক্সড মেথডে হচ্ছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি তখন তার সাথে সাথে আমরা কি করছি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি নেক্সট কোয়েশন অংশীদারদের মূলধনের ওপর সুদ হলো কারবারের ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল ইজ ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল কার তরফ থেকে কারবারের তরফ থেকে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল কি একটা হচ্ছে এক্সপেন্সেস তাহলে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি এক্সপেন্স নেক্সট অংশীদারদের উত্তোলন হিসাবের জের হয় দ্য ব্যালেন্স অফ পার্টনার্স ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট ইজ সর্বদা ডেবিট অলওয়েজ ডেবিট সর্বদা ক্রেডিট অলওয়েজ ক্রেডিট ডেবিট অথবা ক্রেডিট শূন্য তো ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট হচ্ছে হতে হবে হচ্ছে সর্বদা ডেবিট নেক্সট সুনাম হলো একটি ড্যাশ সম্পত্তি গুডউইল ইজ ড্যাশ অ্যাসেট অলিক সম্পত্তি ফিক্টেসিয়াস অ্যাসেট চলতি সম্পত্তি কারেন্ট অ্যাসেট অস্পর্শনীয় স্থায়ী সম্পত্তি ট্যাঞ্জিবল ফিক্সড অ্যাসেট এবং সম্পত্তি নয় নো অ্যাসেট আচ্ছা এই কোয়েশনটা এর আগেও আমার রিপিট করা আছে অন্য এমসিকিউ সেশনে তো এই উত্তরটা সবাই আমাকে জানাবে কমেন্টে যে সুনাম একটি কি ধরনের সম্পত্তি ঠিক আছে চলো নেক্সট অংশীদারি কারবার পুনর্গঠনের কারণ হলো দ্য কজ অফ রিকনস্ট্রাকশন অফ পার্টনারশিপ বিজনেস ইজ অংশীদার গ্রহণ অবসর গ্রহণ অংশীদারের মৃত্যু উপরে সবগুলি তো পুনর্গঠনের কারণ সবগুলি হতে পারে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি নেক্সট অংশীদার গ্রহণের ফলে পুরনো অংশীদারদের মোট অংশ ড্যাশ হয় বৃদ্ধি পায় হ্রাস পায় একই থাকে ওঠানামা করে তো নতুন অংশীদার আসার ফলে অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু পুরাতন অংশীদারদের মোট অংশ কি হবে চেঞ্জেস হবে এবং সেটা অবশ্যই হ্রাস পায় নেক্সট সম্পত্তি ও দায়ের পুনর্মূল্যায়নের ফলে সেগুলির মূল্য ড্যাশ হয় দ্য ভ্যালু অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস বিকেম কেবল বৃদ্ধি পায় অনলি ইনক্রিজেস কেবল হ্রাস পায় অনলি ডিক্রিজেস বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হয় ডিক্রিজ অর ইনক্রিজ স্থির থাকে কনস্ট্যান্ট তাহলে পুনর্মূল্যায়নের ফলে দুটোই হতে পারে হ্রাসও পেতে পারে বৃদ্ধিও পেতে পারে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার সি নেক্সট কোয়েশন মৃত অংশীদারের মুনাফার অংশ অবশিষ্ট অংশীদাররা যে অনুপাতে বন্টন করে নেয় দ্য শেয়ার অফ ডিজিস পার্টনার্স প্রফিট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং রিমেইনিং পার্টনার্স ইন ড্যাশ রেশিও ওল্ড রেশিও নিউ রেশিও স্যাক্রিফাইজিং রেশিও গেনিং রেশিও সঠিক উত্তর কি গেনিং রেশিও অপশন নাম্বার ডি নেক্সট অংশীদারের মৃত্যুতে কারবারটি ড্যাশ হতে পারে অন দ্য ডেথ অফ আ পার্টনার দ্য বিজনেস মে বি বন্ধ হতে পারে ক্লোজড পুনর্গঠিত হতে পারে রিকনস্ট্রাকটেড চালু থাকতে পারে কন্টিনিউ যে কোনো একটি এনি অফ দিস তাহলে এই অপশনগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি হতে পারে যদি কোনো অংশীদারের মৃত্যু হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি যে কোনো একটি নেক্সট কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হলো দ্য ফিউচার অফ আ কোম্পানি ইজ অপশনে সীমিত দায় লাই লিমিটেড লাইবিলিটি চিরন্তন অস্তিত্ব পারপিচুয়াল এন্টিটি সাধারণ শিলমোহর কমন সিল উপরের সব কটি এটাও অলরেডি আলোচনা করা আছে এটাও সবাই আমাকে কমেন্টে উত্তরে জানাবে যে একটি কোম্পানির বৈশিষ্ট্য এই অপশনগুলোর মধ্যে কোনটা হতে পারে চলো নেক্সট কোয়েশন শেয়ার আবণ্টন হিসাব হলো শেয়ার অ্যালটমেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ অপশন এ ব্যক্তিক হিসাব অপশন বি নামিক হিসাব অপশন সি সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসাব এবং অপশন ডি দায়ের হিসাব শেয়ার অ্যাবন্টন অ্যালটমেন্ট অবশ্যই এটা হচ্ছে আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বা ব্যক্তিক হিসাব নেক্সট কোয়েশন দু সালের কোম্পানি আইনের যে ধারায় অবহারের শেয়ার বিলের বিধান আছে ইস্যু অফ শেয়ার অ্যাট এ ডিসকাউন্ট ইজ মেনশন ইন হুইচ সেকশন অফ কোম্পানি অ্যাক্ট টু অবহারে মানে ফেস ভ্যালুর থেকে যদি আমরা কম দামে শেয়ার বিলি করি সেটা কোন সেকশনে বলা হয়েছে অপশন নাম্বার বি সেকশন ফিফটি থ্রি এই ধারা অনুযায়ী অবহারের শেয়ার বিলির কথা উল্লেখ আছে নেক্সট অবিহিত মূল্যের তুলনায় বেশি মূল্যের শেয়ার বিলিকে কি বলে ইস্যু অফ শেয়ার অ্যাভাব ইটস ফেস ভ্যালু ইস কল্ড আমরা কি জানি সেটা ইস্যু অ্যাট প্রিমিয়াম তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অধিহারে বিলি অপশন নাম্বার বি ইস
নেক্সট শেয়ার বিলির অধিহারের সর্বোচ্চ হার কত দ্য ম্যাক্সিমাম প্রিমিয়াম অন ইস্যু অফ শেয়ার অ্যাট এ প্রিমিয়াম ইজ টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট নো ম্যাক্সিমাম লিমিট তো সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে কিন্তু নো ম্যাক্সিমাম লিমিট নেক্সট কোয়েশন বাজেয়াপ্ত শেয়ার পুনর্বিলি করা যায় ড্যাশ হারে ফরফিটেড শেয়ার মে বি রি ইস্যুড অ্যাট হুইচ রেট সমহারে অধিহারে অবহারে যে কোনো একটি সঠিক উত্তর যে কোনো একটিতে অপশন নাম্বার ডি নেক্সট তলবি মূলধনের যে অংশ আদায় হয়েছে তাকে বলে ড্যাশ মূলধন দ্য পার্ট অফ কল্ড আপ ক্যাপিটাল অ্যাকচুয়ালি কালেক্টেড ইজ কল্ড ড্যাশ ক্যাপিটাল আদায়কৃত পেড আপ সংরক্ষিত রেজাল্ট বিলিযোগ্য ইস্যুড নাকি আনপেড অনাকদায়ী তো সঠিক উত্তর যেটা অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি সেটা আমাদের আদায়কৃত বা পেড আপ ক্যাপিটাল যেটা আছে অপশন নাম্বার এ বা আদায়কৃত নেক্সট ঋণপত্রের ওপর প্রদেয় সুদ হল কোম্পানির ইন্টারেস্ট পেবল অন ডিবেঞ্চার ইজ কোম্পানিজ ইনকাম আই ব্যয় এক্সপেন্সেস সম্পত্তি অ্যাসেটস লাইবিলিটি দায় ঋণপত্রের ওপর সুদ কোথায় আসে প্রফিট অ্যান্ড লস তাহলে অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যয় বা এক্সপেন্সেস নেক্সট কোনটি মালিকানা তহবিলের অন্তর্ভুক্ত নয় হুইচ ওয়ান ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য ওনার্স ক্যাপিটাল ফান্ড ওনার্স ক্যাপিটাল ফান্ডে কী আসে যেটা হচ্ছে আমাদের ইকুইটি শেয়ার প্রেফারেন্স শেয়ার আসে সেটা হচ্ছে আমাদের ওনার্স ক্যাপিটাল ফান্ড তাহলে কোনটা আসবে না সবার প্রথম আছে রিজার্ভ ডিভেঞ্চার প্রেফারেন্স শেয়ার আর প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস সেটা হচ্ছে ডিভেঞ্চার বা ঋণপত্র এটা আমাদের লোনস লাইবিলিটির মধ্যে চলে আসছে তো এটা আসবে না আমাদের ওনার্স ক্যাপিটাল ফান্ডে নেক্সট কোনটি আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের কৌশল হুইচ ওয়ান ইজ এ টেকনিক অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিস ক্যাশ বুক ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রেন্ড অ্যানালিসিস অল অফ দিস তো ক্যাশ বুক ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে তো আমরা কোনো অ্যানালিসিস করি না তাহলে সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে আমাদের ট্রেন্ড অ্যানালিসিস নেক্সট চলতি অনুপাতের আদর্শ মান হলো দ্য আইডিয়াল ভ্যালু অফ কারেন্ট রেশিও ইজ টু ইজ টু ওয়ান মানে কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি আমরা করি তাহলে সেটা হবে টু ইজ টু ওয়ান মানে এক ভাগ কারেন্ট লাইবিলিটির জন্য দু ভাগ কারেন্ট অ্যাসেট আমাদের থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড নেক্সট অ্যাসেট টেস্ট রেশিও ইজ অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট রেশিও অপারেটিং রেশিও ক্যাপিটাল গিয়ারিং রেশিও কুইক রেশিও তো অ্যাসেট টেস্ট রেশিওর অন্য নাম কি কুইক রেশিও নেক্সট কোয়েশন মজুদ আবর্তন সংখ্যা পাঁচ হলে মজুদের গড় আবর্তন কাল হবে ড্যাশ দিন তাহলে মজুদের আবর্তন সংখ্যা বলেছে পাঁচ তাহলে থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ অর্থাৎ সেভেন্টি থ্রি তাহলে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি নেক্সট এবং আজকের সেশনের লাস্ট কোয়েশন নগদ প্রবাহ বিবরণের জন্য হিসাব নিকাশ আদর্শটি হলো দ্য অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ফর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের জন্য স্ট্যান্ডার্ড কি এস থ্রি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড থ্রি হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সো স্টুডেন্টস আজকের পারে যেটুকু আলোচনা হলো আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার থাকবে অবশ্যই সবার সাথে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে তখন অবধি তোমরা রিভিশন করতে থাকো তো যারা যারা চ্যানেলের নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না নেক্সট আপলোডেড ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সবার সাথে দেখা হচ্ছে আবারও পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ